वेलकम डियर फ्रेंड्स आज के हमरा एमोन एक टॉपिक नहीं आलोचना करते जा ची आपना जरा एनटीएन परीक्षा दें तारा देख बिन एनटीएन फर्स्ट पेपरे एवं एडुकेशन सेकंड पेपरे अबोशे ही जगह देखे प्रश्न आशे आपना रा वीडियो डा पूरों डा देखून अमी बोल ची आपना दे सैम्पलिंग नहीं आर कोनो रकम তাহলে ডিয়ার फ्रेंड्स আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি স্যাম্পলিং সম্বন্ধে এর আগের ভিডিওতে আমরা জেনেছি পপুলেশন কি স্যাম্পল কি তাও আমি আপনাদের একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি পপুলেশন কি স্যাম্পল কি আমরা যাদের উপর রিসার্চ করি তারা হলো পপুলেশন যেমন আমরা এমন একটা রিসার্চ করতে যাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক স্টুডেন্টদের মেন্টাল হেলথ কি রকম আমরা কি রিসার্চ করতে যাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক স্টুডেন্টদের মেন্টাল হেলথ কি রকম তাহলে আমার পপুলেশন হবে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা মাধ্যমিক স্টুডেন্ট বা পশ্চিমবঙ্গের যত মাধ্যমিক স্টুডেন্ট আছে তারা সবাই মিলে হবে আমার পপুলেশন তাহলে স্যাম্পল কি তাহলে আমি যদি রিসার্চার হই আমার পক্ষে তো সম্ভব না যে প্রত্যেকের কাছে গিয়ে ডেটা কালেক্ট করা তখন আমরা কি করি বা তখন একজন রিসার্চার কি করেন তিনি একটা টেকনিকের মাধ্যমে সেই পপুলেশন থেকে কিছু স্টুডেন্টকে বেছে নেন যাদের বেছে নেন তাদেরকে বলি আমরা স্যাম্পল আর যে টেকনিকের মাধ্যমে বেছে নেন সেই টেকনিকটাকে বলা হয় স্যাম্পলিং তাহলে স্যাম্পলিং আমরা কি বলবো স্যাম্পলিং ইজ দা প্রসেস বাই হুইচ এ রিসার্চার সিলেক্টেড স্যাম্পল फ्रॉम দা পপুলেশন অর্থাৎ একজন রিসার্চার যেই উপায়ে যেই কৌশলে বা যে টেকনিকে একটা পপুলেশন থেকে স্যাম্পল সিলেক্ট করে সেই টেকনিকটা বা কৌশলটাকে বলা হয় স্যাম্পলিং তাহলে সেই স্যাম্পলিং কয় প্রকার এটা হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং একটা হচ্ছে নন প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং কাদের বলে একটু জেনে নেই যখন পপুলেশনের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ইকুয়াল অপরচুনিটি বা ইকুয়াল প্রোবাবিলিটি থাকবে স্যাম্পলে সিলেক্ট হওয়ার তখন সেই ধরনের স্যাম্পলিং কে বলবো প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং আবার এর বিপরীতে যখন পপুলেশনের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ইকুয়াল অপরচুনিটি বা ইকুয়াল প্রোবাবিলিটি থাকবে না স্যাম্পলে সিলেক্ট হওয়ার সেই ধরনের স্যাম্পলিং কে আমরা বলবো নন প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং একটা উদাহরণ দিচ্ছি দেখুন ক্লিয়ার হয়ে যাবে ধরুন আমি ছোট ক্ষেত্রে বলছি ব্রডার পার্সপেক্টিভেও একই হবে ধরুন আমার পপুলেশনে আছে 10 জন মেম্বার পপুলেশনে আছে আমার 10 জন মেম্বার এই 10 জন থেকে আমি স্যাম্পলে একজনকে নিতে চাই এই পপুলেশনে কি আছে 10 জন মেম্বার আছে এই 10 জন থেকে আমি একজনকে নিতে চাই আমি কি করলাম এই 10 জনকে 1 থেকে 10 পর্যন্ত লেখা আছে 1 থেকে 10 পর্যন্ত কোনো নাম্বার লেখা আছে 1 থেকে 10 এর মধ্যে কোনো নাম্বার লেখা আছে এরকম 10 জনের হাতে 10 টা কাগজের টুকরো দিলাম তার মধ্যে কি লেখা আছে কারণ কারণ মধ্যে কাগজের মধ্যে লেখা আছে 1 কারণ মধ্যে লেখা আছে 2 কারণ মধ্যে 3 এইভাবে 1 থেকে 10 পর্যন্ত লেখা আছে আমি কি করলাম আমি একটা জার নিলাম যেখানেও 1 থেকে 10 পর্যন্ত কাগজে লেখা আছে কোন কাগজে লেখা আছে এক কোন কাগজে লেখা আছে দুই কোন কাগজে তিন এইভাবে 10 পর্যন্ত লেখা আছে 10টা কাগজ আছে এখানে আমি র‍্যান্ডমলি তাদের হাতে যেমন কাগজ দিয়েছিলাম আমি তেমনি এখান থেকেও র‍্যান্ডমলি একটা কাগজ তুললাম তুলে দেখলাম কাগজটার মধ্যে 5 লেখা আছে তখন আমি বললাম আপনাদের কাছে যাদের আমি কাগজ দিয়েছিলাম যাদের কাছে যার কাছে 5 আছে যার কাছে 5 আছে সেই আমার স্যাম্পল হবে তো এটা কিন্তু দেখুন প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং কেন এখানে প্রত্যেকের ইকুয়াল অপরচুনিটি ছিল সিলেক্ট হওয়ার আমি এখানে কতজন ছিল এখানে দেখুন তো 10 জন ছিল 10 জনের থেকে কয়জনকে সিলেক্ট করলাম একজনকে তাহলে প্রত্যেকের প্রোবাবিলিটি কত হলো 1/10 আমি তো র‍্যান্ডম দিয়েছিলাম যে কোনো কেউ সিলেক্ট হতে পারত এরকম না যে আমি শুধু আমি শুধু দেখে দিয়েছি যে অমুকের 5 ওর জন্য আমি 5 তুললাম আমি তো না দেখে দিয়েছি আর না দেখে তুলেছি প্রত্যেককে যে কোনো কেউ সিলেক্ট হতে পারত এজন্য এই ধরনের স্যাম্পলিং কে আমরা বলবো প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং আবার নন প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং কি হবে ধরুন এখানে যে 10 জন ছিল এই 10 জনের মধ্যে 8 জন মেয়ে ছিল 2 জন ছেলে ছিল এই 10 জনের মধ্যে 8 জন মেয়ে ছিল 2 জন ছেলে ছিল আমি বললাম কি যে আমি একমাত্র ছেলেদের নিয়েই আমার রিসার্চটা করব মানে আমার স্যাম্পলে শুধু ছেলেরাই থাকতে পারে তাহলে দেখুন তো তাহলে এই 8 জন যে মেয়ে আছে তাহলে আমি এটা ধরবই না আমি তখন কি করব শুধু এই দুইজন ছেলের থেকে যে কোনো একজনকে বেছে নিব তাহলে এখানে ছেলেদের প্রোবাবিলিটি কত হবে হাফ হাফ দুজন থেকে একজনকে বাসছি আর মেয়েদের কত হবে মেয়েদের তো নিবই না তাহলে ওদের প্রোবাবিলিটি কত হয়ে যাবে জিরো 
কিন্তু প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং এ কি বলেছিলাম প্রত্যেকের ইকুয়াল অপরচুনিটি থাকবে বা ইকুয়াল প্রোবাবিলিটি থাকবে আর নন প্রোবাবিলিটি তে কি বলেছি প্রত্যেকের ইকুয়াল প্রোবাবিলিটি থাকবে না দেখুন এখানে সবার কিন্তু ইকুয়াল চান্স বা ইকুয়াল প্রোবাবিলিটি থাকলো না মেয়েদের তো আমি নিবই না তাহলে তোরা চান্সই পেলো না তাই এই ধরনের স্যাম্পলিং কে আমরা বলবো নন প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং তাহলে এখন আমরা এই প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং এন্ড নন প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং এর প্রত্যেকটা কি কি টাইপস আছে সেগুলো সম্বন্ধে জানবো দেখুন আপনারা যদি গত দু তিন বছরের প্রশ্ন দেখেন গত দু তিন বছরের প্রশ্ন দেখেন দেখবেন খুব বেশি প্রশ্ন এমন আসে যে একটা সিচুয়েশন তুলে দেয় সিচুয়েশন তুলে দিয়ে বলে একজন রিসার্চার এখানে কি ধরনের স্যাম্পলিং টেকনিক ব্যবহার করবে আবার আপনি যদি ছ সাত বছর আগের প্রশ্ন দেখেন তখন শুধু আসতো কোনটা প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং কোনটা নন প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং কিন্তু এখন আসে একটা সিচুয়েশন তুলে দিয়ে বলে এটা এখানে কোন ধরনের স্যাম্পলিং টেকনিক ব্যবহার হবে তাই আমাদের খুব ডিটেলস এগুলো জানতে হবে তাহলে চলুন এগুলো জানি এখন আমরা র্যান্ডম স্যাম্পলিং সম্বন্ধে জানবো কখন আমরা র্যান্ডম স্যাম্পলিং ব্যবহার করব যখন পপুলেশন হবে হোমোজিনিয়াস যখন পপুলেশন হবে স্মল তখনই আমরা কি করতে পারি র্যান্ডম স্যাম্পলিং ব্যবহার করতে পারি যেমন আমাদের ধরুন একটা বয়েজ স্কুল বয়েজ স্কুল আমি এমন একটা রিসার্চ করতে যাচ্ছি যে ক্লাসের এইটে স্টুডেন্টদের সেভেনের তুলনায় কতটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আমি এমন একটা রিসার্চ করতে যাচ্ছি তাহলে এ ধরনের ক্ষেত্রে আমি র্যান্ডম স্যাম্পলিং ব্যবহার করতে পারি আমি কি করলাম আমাদের ক্লাসে ধরুন পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট আছেন এরকম পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট আছেন পঞ্চাশ জনকে আমি কি করতে পারি এক একটা করে চিরকুট দিতে পারি চিরকুটের মধ্যে এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত লেখা আছে আমি কি বললাম আমি বললাম যাদের যার চিরকুটে তিন পড়েছে সে আমার স্যাম্পেলের অংশ যার চিরকুটে সেভেন পড়েছে সে আমার স্যাম্পেলের অংশ যার চিরকুটে ইলেভেন পড়েছে সে আমার স্যাম্পেলের অংশ এইভাবে করে আমি দশ জনকে র্যান্ডমলি বেছে নিলাম তো এ ধরনের স্যাম্পেল স্যাম্পেলিংকে আমরা বলতে পারি র্যান্ডম স্যাম্পেলিং বা এরকম আমরা করতে পারতাম আমরা একটা জার নিয়ে এসেছি জারের মধ্যে এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত চিরকুট আছে মানে কোনো চিরকুটের নাম্বার এক কোনো চিরকুটের নাম্বার দুই এরকম করে এমনভাবে করা আছে যেমন বাইরে থেকে দেখা না যায় আমরা বললাম তোমরা এস আসো এসে প্রত্যেকে তোলো দেখা গেল আমি বল আমি আগে থেকে সিলেক্ট করে রেখেছিলাম বা আমি বললাম যাদের যাদের যার তিন পড়েছে সে আমার স্যাম্পেলের অংশ হবে যার সেভেন পড়েছে সে স্যাম্পেলের অংশ হবে যার এগারো যার পনেরো এরকম করে আমি দশ জনকে সিলেক্ট করে রেখেছিলাম কিন্তু আমি তো জানতাম না কার দশ পড়বে কার এগারো পড়বে কার তিন পড়বে কার সাত পড়বে তাই এ ধরনের স্যাম্পেলিংকে আমরা বলতে পারি র্যান্ডম স্যাম্পেলিং অবশ্যই এখানে পপুলেশনটা হোমোজিনিয়াস হতে হবে মানে হোমোজিনিয়াস বলতে একই রকম হতে হবে এখানে ধরুন পপুলেশনটা যদি এমন হতো যদি আলাদা হতো তাহলে আমি র্যান্ডম স্যাম্পলিং ব্যবহার করতে পারতাম না ধরুন পপুলেশনে যদি এরকম থাকতো যে আমার পঞ্চাশ জন স্টুডেন্টের মধ্যে কুড়ি জন স্টুডেন্ট এমন আছে যারা নতুন এই স্কুলে ভর্তি হয়েছে যারা সেভেন পর্যন্ত অন্য স্কুলে পড়েছে এইটে এসে কুড়ি জন নতুন ভর্তি হয়েছে তাহলে কিন্তু আমি এই স্যাম্পলিং ব্যবহার করতে পারতাম না তখন আমি যদি এইভাবে র্যান্ডম স্যাম্পলিং করতাম তাহলে হতে পারে স্যাম্পলে আমার নতুন স্টুডেন্ট যারা ভর্তি হয়েছে তারাও চলে আসতে পারত কিন্তু তাহলে কিন্তু তাদের কতটা ডেভেলপড হয়েছে এটা কিন্তু আমি ঠিক মতো বের করতে পারতাম না যেহেতু তারা নতুন ভর্তি হয়েছে তারা আগে কীরকম ছিল আমি কীভাবে জানবো তাই কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারব না যদি আমাদের পপুলেশন হেটারোজিনিয়াস হয় মানে আলাদা হয় তাহলে আমরা ব্যবহার করতে পারবো না পপুলেশন যদি খুব বড় হয় তখনও আমরা ব্যবহার করতে পারব না আর ইজি টু কন্ডাক্ট খুব সহজেই এই যে স্যাম্পেলিং এটা করা যায় এরপরে জানব আমরা ডাবল স্যাম্পেলিং সম্বন্ধে ডাবল স্যাম্পেলিং কি লিখেছি টু টাইমস র্যান্ডম অর্থাৎ দুবার র্যান্ডম স্যাম্পেলিং করাকেই বলা হচ্ছে ডাবল স্যাম্পেলিং ধরুন এটা আমার পপুলেশন এই পপুলেশনে আশি জন এলিমেন্ট আছে এই পপুলেশন থেকে আমি চল্লিশ জনকে র্যান্ডমলি বেছে নিলাম এই আশি জন থেকে র্যান্ডমলি আমি চল্লিশ জনকে বেছে নিলাম আবার এই চল্লিশ জন থেকে কুড়ি জনকে আমি র্যান্ডমলি বেছে নিলাম তাহলে এই স্যাম্পেলিংকে আমরা বলবো ডাবল স্যাম্পেলিং অনেক সময় এটাকে ডাবল র্যান্ডম স্যাম্পেলিংও বলা হয় দেখুন কি করা হলো এটা পপুলেশন ছিল পপুলেশন থেকে র্যান্ডমলি কিছু স্যাম্পেল কালেক্ট করা হলো সেই স্যাম্পেল থেকে আবার র্যান্ডমলি কিছু স্যাম্পেল কালেক্ট করা হলো তাহলে সে ধরনের স্যাম্পেলিংকে আমরা কি বলবো ডাবল স্যাম্পেলিং বা ডাবল র্যান্ডম স্যাম্পেলিং এটা তো মনে রাখবেন যদি পপুলেশন হোমোজিনিয়াস হয় তখনই অ্যাপ্লাই করতে পারবো পপুলেশন যদি খুব স্মল হয় তখনই অ্যাপ্লাই করতে পারবো নেক্সট আমরা জানবো সিস্টেমেটিক স্যাম্পেলিং সম্বন্ধে 
सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग नाम शुने मन हे एक सिसटेमेटिक वे थे कि लिखे एवरी एन एथ एलिमेंट अफ पपुलेशन उल बी सिलेक्टेड एज ए सैम्पल मान पपुलेशन एवरी एन एथ एलिमेंट मान एवरी थार्ड एलिमेंट और एवरी सेकेंड एलिमेंट और एवरी एवरी फोर्थ एलिमेंट और एवरी फिफ्थ इलिमेंट उल बी सिलेक्टेड एज सैम्पल धरून एट हमारे पपुलेशन एखे कूड़ी जन आज पपुलेशने भावल कूड़ी जन देखे छयन के तुलब सैम्पल हिसाब से तीन बल्ल एवरी थार्ड एलिमेंट अब द पपुलेशन उल बी सिलेक्टेड एज ए सैम्पल तमें एवरी थार्ड एलिमेंट एवरी थार्ड एलिमेंट मैं एक दुई तीन एट एक थार्ड एलिमेंट एवरी थार्ड मैं एखान के आर थार्ड एक दुई तीन आर थार्ड एक दुई तीन आर थार्ड आर थार्ड आर थार्ड सैम्पल कारा हे तीन छय नय बारो पंदो आठरो देख तो एवरी एन एथ एलिमेंट एन एथ बोलते एन एथ जगह एक नम्बर बस दुई तीन चार पाँच ए रखम हमें रिसार्च जे रखम करब रिसार्चर ऊपर से निर्भर कर एवरी थार्ड एलिमेंट मैं प्रत्येक तृतियतम मैं प्रत्येक तृतियतम एलिमेंट पपुलेशन की सैम्पल है तेल तीन नम्बर हलो प्रत्येक तृतियतम एक दुई तीन आर एक दुई तीन आर एक दुई तीन एक दुई तीन एक दुई तीन एरक एक दुई तीन एरण सैम्पलिंग केिसटेमेटिक सैम्पलिंग परीक्षार समय एरक डायरेक्ट प्रश्न आसे एवरी एन एथ एलिमेंट अब द पपुलेशन उल बी सिलेक्टेड एज ए सैम्पल एट सैम्पलिंग अंश सैम्पलिंग एरक बला है एरक डायरेक्ट आसे जो अपने सल्व करब अपारा देखें पपुलेशन इज होमोजिनिया अर्थात पपुलेशन जो एक ही तक ही सैम्पलिंग करतेब जेम आगे जो उदाहरण दिल से भावन हमारे कूड़ी जन स्टूडेंट आई कि सेभेन थेटे जरा उठे ता तर कत डेभलपमेंट होता जानते जाचलम तीन छय नय बारो पंदो आठरो जैसे रोल नम्बर तरह बाचलम रैंडमलि तर बाचलम सिसटेमेटिक वे तेने सिसटेमेटिक वे ते बेचे निल खने जदि एम स्टूडेंट आज जरा नतून भर्ती हो तर रोल नम्बर जी तीन छय नय बारोर मध्य चले आसे पंदो आठरो मध्य जी चले आसे तो रिसार्चा होना तई मने रखबें सिसटेमेटिक सैम्पलिंग तक ही करतेब जो पपुलेशन किमोजिनिया हो और तक ही करतेब जो पपुलेशन इज स्म मैंने रखबें पपुलेशन जी होमोजिनिया स्म है तक हमें क्यों धरण सैम्पलिंग करते रैंडम सैम्पलिंग डबल सैम्पलिंग सिसटेमेटिक सैम्पलिंग कथा हलो सर पपुलेशन जी हेटारोजिनिया आलदा है तो सैम्पलिंग करतेब ना उत्तर एख पाबाता एन आलोचना करते जाटिफाएड सैम्पलिंग एर आगे सैम्पलिंग जो पढ़ल देखल जो पपुलेशन जी होमोजिनिया है तक ही केवलम्र से सैम्पलिंग कार्यकर हो जदि पपुलेशन हेटारोजिनिया जाए अर्थात पपुलेशने जो भिन्न भिन्न एलिमेंट थे से सैम्पलिंग फेल हो सैम्पलिंग दिए रिसार्च करा जा सैम्पल सिलेक्ट करा जा तई से प्रब्लेम के दूर करार्जन चले आसल स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एखे कि पुरो पपुलेशन के विभिन्न स्टैटा भाग करा तर से स्टैटा के सैम्पल नहीं रिसार्च करा जेमन धरून हमें एम एक रिसार्च करते जा स्कूले लरा बस सोशल मीडिया व्यवहार करे ना मेरा बस सोशल मीडिया व्यवहार करें एम एक्टर रिसार्च करते जा मान क्यों सैम्पेले ऐले के मेरे के क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग नहीं इच्छा मतन सैम्पलिंग निल होते रैंडम सैम्पलिंग सिसटेमेटिक सैम्पलिंग निल शुद्ध ऐलर चले आसल शुद्ध मेर चले आसल वी एक जन निल जनर मध्य निरानबई ऐले चले आसल नब्बई ऐले चले आसल बाकी मे आसल उल्टोटाओ होते ठीक ठाक रिसार्चा करतेब ना तो ये समस्या दूरी करार्जन क्या चले आसल स्ट्रैटिफाएड सैम्पलिंग जेटाई बरुण स्कूले एक हज़ार जन स्टूडेंट आ हज़ार जन स्टूडेंटर मध्य ऐले आ चार सौ जन बस हे चार सौ जन और फिमेल आ छश जन फिमेल आ छश जन स्कूले तेल क्य कर लो कि बला पपुलेशन इज हेटारोजिनिया पपुलेशन हेटारोजिनिया तरह एखे ऐले सैम्पल नीते मेरे थे सैम्पल नीते पपुलेशन एक ही रकम ना 
কি বলা আছে রিসার্চার ডিভাইডস দা হোল পপুলেশন ইনটু স্ট্র্যাটা কি করেছেন তিনি পুরো পপুলেশনটাকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন আমি কাদের উপর রিসার্চ করছি ছেলে আর মেয়েদের উপর আমার স্কুলে ছেলে আর মেয়েদের উপর তাহলে স্ট্র্যাটা কি হবে ছেলে আর মেয়ে যাদের থেকে আমি স্যাম্পল তুলবো তারা হবে আমার স্ট্র্যাটা আমি ছেলেদের থেকেও তুলবো মেয়েদের থেকেও তুলবো আমি কি ঠিক করেছি পুরো পপুলেশনের আমি টেন পার্সেন্ট নিব স্যাম্পল হিসাবে পুরো পপুলেশনের টেন পার্সেন্ট নিব স্যাম্পল হিসাবে তাহলে পুরো পপুলেশন হচ্ছে এক হাজার তাহলে তার টেন পার্সেন্ট মানে একশো জন তার মানে আমি স্যাম্পল নিব একশো জন তাহলে আমার ছেলে আছে কজন চারশো জন আর গার্লস আছে কজন ছয়শো জন নেক্সট কি বলেছে দেন হি হি বলতে রিসার্চার সিলেক্ট দ্য স্যাম্পল ফ্রম ইস ট্যাটা অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার প্রপোর্শন ইন দ্য স্যাম্পল অর্থাৎ এই স্ট্যাটা থেকে আমি যে স্যাম্পেলগুলো কালেক্ট করব সেটা কিভাবে কালেক্ট করব সেই স্ট্যাটারা পপুলেশনে যেই অনুপাতে আছে সেই অনুপাতেই আমি স্যাম্পলে তাদের কালেক্ট করব তার মানে এখানে বয়েস আর গার্লস কত আছে তাদের অনুপাত কি আছে টু ইস টু থ্রি চারশো ইস টু ছয়শো চারশো ইস টু ছয়শো করলে কি হবে টু ইস টু থ্রি হবে তাহলে আমরা যে স্যাম্পল নিব এই একশো জনেও গার্লস ইস টু বয়েস অবশ্যই টু ইস টু থ্রি হতে হবে মানে দুজন ছেলে যদি নেই তিনজন মেয়ে নিতে হবে যেহেতু পপুলেশনে বয়েজ আর গার্লস কি অনুপাতে ছিল টু ইস টু থ্রি অনুপাতে অর্থাৎ আমি চারশো জনের থেকে চল্লিশ জন বয়েজ দিব ষাট জন মেয়ে নিব এখন আপনাদের অনেকের মনে হচ্ছে যে স্যার আপনি কেন পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ জন নিলেন না আপনাদের মনে হচ্ছে এই প্রশ্নটা তাহলে এটা আমি বলি যে কেন আমি নিলাম না দেখুন আমি যদি পঞ্চাশ জন নিতাম তাহলে ছেলেদের প্রবাবিলিটি কি হতো আমি চারশো জন ছেলে আছে চারশো জনের থেকে পঞ্চাশ জনকে সিলেক্ট করতাম তাহলে প্রবাবিলিটি কত আসতো পঞ্চাশ বাই চারশো কাটাকাটি করলে ওয়ান বাই এইট ছেলেদের প্রবাবিলিটি আসলো সিলেক্ট হওয়ার ওয়ান বাই এইট আবার যদি মেয়েদের প্রবাবিলিটি নির্ণয় করতে যাই সেখানে কি হবে ছশো জন মেয়ে ছিল কতজনকে সিলেক্ট করতাম পঞ্চাশ জনকে তাহলে যদি কাটাকাটি করুন দেখুন কত হয় তাহলে মেয়েদের প্রবাবিলিটি কত আসলো ওয়ান বাই টুয়েলভ ছেলেদের আসছে ওয়ান বাই এইট মেয়েদের আসলো ওয়ান বাই টুয়েলভ কিন্তু মনে করুন আমরা যখন প্রবাবিলিটি স্যাম্পেলিং পড়ি আমরা কি বলেছিলাম প্রত্যেকটা এলিমেন্টের প্রবাবিলিটি স্যাম্পেলিং এ কি হবে ইকুয়াল অপরচুনিটি বা ইকুয়াল প্রবাবিলিটি থাকবে প্রত্যেকের প্রবাবিলিটি সেম হতে হবে কিন্তু এখানে তো সেম হচ্ছে না কিন্তু আমি যে করেছি চল চারশো জনের মধ্যে চল্লিশ জন আবার ষাট জনের মধ্যে ষাট মানে ছশো জনের মধ্যে ষাট জন আপনি করে দেখুন প্রত্যেকের প্রবাবিলিটি ওয়ান বাই টেন ওয়ান বাই টেন আসবে ছেলেদেরও ওয়ান বাই টেন আসবে মেয়েদেরও ওয়ান বাই টেন আসবে এর জন্যই বলা হয়েছে যা রিসার্চার সিলেক্ট দ্য স্যাম্পেল ফ্রম ইস ট্যাটা অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার প্রপোর্শন ইন দ্য স্যাম্পেল অর্থাৎ তারা মানে তারা বলতে যেই স্ট্যাটা নিচ্ছে এখানে গার্লস বয়েস তারা পপুলেশনে যেই অনুপাতে ছিল স্যাম্পেলও আমাদের সেই অনুপাতেই নিতে হবে যদি সেটাকে ব্রেক করি যদি এই অনুপাতটাকে ব্রেক করি মানে টু ইস টু থ্রি অনুপাত এখানে আছে এই অনুপাতটাকে যদি ব্রেক করি তাহলে সেটা আর স্ট্যাটিফায়েড স্যাম্পেলিং থাকবে না কারণ সেটা তো প্রোবাবিলিটি স্যাম্পেলিংই থাকবে না প্রোবাবিলিটি স্যাম্পেলিং এ তো সবার তো প্রোবাবিলিটি সমান হতে হবে যদি এটাকে ব্রেক করি তাহলে দেখলাম আমরা যে প্রোবাবিলিটি স্যাম্পেলিংই থাকছে না আর যদি প্রোবাবিলিটি স্যাম্পেলিং না থাকে তাহলে স্ট্যাটিফায়েড স্যাম্পেলিং হবে কিভাবে হবে না তখন সেটা হয়ে যাবে কোটা স্যাম্পেলিং এর পরে আমরা পড়ব তাহলে আরেকবার বলি কি করি স্ট্যাটিফায়েড স্যাম্পেলিং পরীক্ষায় খুব বেশি প্রশ্ন স্ট্যাটিফায়েড স্যাম্পেলিং থেকে আসে কি করা হয় পপুলেশন যখন হেটার ও জিনিয়াস পপুলেশন যখন আলাদা আলাদা এলিমেন্ট আছে পপুলেশনে আমাদের প্রত্যেক থেকে প্রত্যেকের থেকে যখন আমাদেরকে স্যাম্পেল নিতে হবে ছেলের থেকেও নিতে হচ্ছে মেয়ের থেকেও নিতে হচ্ছে তখন আমরা কি রিসার্চ কি স্যাম্পেলিং করব স্ট্যাটিফায়েড স্যাম্পেলিং যখন হচ্ছে পপুলেশন ইজ হেটারোজেনিয়াস তারপরে কি বলা হলো রিসার্চার ডিভাইস দ্য হোল পপুলেশন ইন টু স্ট্যাটা মানে যাদের থেকে আমরা স্যাম্পেল তুলবো সেগুলো হচ্ছে এক একটা স্ট্যাটা তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে যেহেতু আমি গার্লস আর বয়েস থেকে গার্লস আর বয়েস থেকে স্যাম্পল তুলবো এর জন্য বয়েস আর গার্লসে স্ট্যাটাতে ভাগ করা হচ্ছে তারপরে কি করা হচ্ছে দেন ইজ সিলেক্ট দ্য স্যাম্পল ফ্রম ইস ট্যাটা অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার প্রপোর্শন ইন দ্য স্যাম্পল অর্থাৎ এই গার্লস আর বয়েসরা পপুলেশনে কি অনুপাতে আছে এখানে দেখুন চারশো আর ছশো আছে এটাই ছিল তাদের পপুলেশন ছেলের পপুলেশন ছিল চারশো মেয়েদের পপুলেশন ছিল ছয়শো তাহলে চারশো ইস টু ছয়শো মানে কি টু ইস টু থ্রি তার মানে ছেলে আর মেয়ে কি অনুপাতে আছে টু ইস টু থ্রি অনুপাতে তাহলে আমরা যখন সিলেক্ট করবো স্যাম্পলে তাদের 
আমরা কি করব টু ইস টু থ্রি অনুপাতেই তাদের সিলেক্ট করব এ ধরনের যে স্যাম্পেলিং আমরা করি সেটাকে বলা হয় স্ট্যাটিফায়েড স্যাম্পেলিং খুব বেশি জায়গায় কাজে লাগে কি স্ট্যাটিফায়েড স্যাম্পেলিং নেক্সট আমরা জানবো ক্লাস্টার স্যাম্পেলিং সম্বন্ধে ক্লাস্টার স্যাম্পেলিং এর বাংলা হলো ক্লাস্টারের গুচ্ছাকারে তাহলে কেন এটাকে গুচ্ছাকারে স্যাম্পেলিং এরকম বলা হচ্ছে আমরা যখন স্যাম্পেলিংটা জানবো আপনারা বুঝে যাবেন কেন এটাকে গুচ্ছাকারে স্যাম্পেলিং এরকম বলা হচ্ছে ক্লাস্টার কেন বলা হচ্ছে মনে রাখবেন এই ক্লাস্টার স্যাম্পেলিং এ আরেকটা নাম হলো এরিয়া স্যাম্পেলিং এই ক্লাস্টার স্যাম্পেলিং এ আরেকটা নাম হলো এরিয়া স্যাম্পেলিং সাধারণত যখন আমাদের এরিয়া খুব বড় হয় তখন এই ধরনের স্যাম্পেলিং আমরা করি ক্লাস্টার বা মাল্টি স্টেজ এর পরে পড়বো এই ধরনের স্যাম্পেলিং আমরা করে থাকি ক্লাস্টার স্যাম্পেলিং এখানে কি করা হয় একটা এরিয়াকে বিভিন্ন জোনে ভাগ করা হয় তারপরে একটা জোন সিলেক্ট করা হয় সেই জোনের প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে স্যাম্পেল হিসাবে নেওয়া হয় যেমন ধরুন আমরা এমন একটা রিসার্চ করতে যাচ্ছি দিল্লিতে ডেঙ্গু হয়েছে এবং তার প্রভাব মানুষের উপর কিবোর কীরকম পড়েছে তখন আমরা কি করি পুরো দিল্লিটাকে পুরো দিল্লিটাকে ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ এরকম চারটা ভাগে ভাগ করে নিলাম এখন এদের থেকে র্যান্ডমলি যে কোনো একজনকে বাঁচলাম ধরুন ওয়েস্টকেই বাঁচলাম র্যান্ডমলি কিন্তু আমি ইচ্ছা মতন বাঁচলাম না এখানে আমি র্যান্ডমলি সিলেক্ট করলাম আমি সেরকম হতে পারে যেরকম র্যান্ডম স্যাম্পেলিং করে সিলেক্ট করি সেরকম করেই সিলেক্ট করলাম এখন এই ওয়েস্ট জোনে যত মানুষ বাস করে প্রত্যেকে হয়ে যাবে আমার স্যাম্পেল কেন এটাকে গুচ্ছাকারে বলা হচ্ছে ওয়েস্ট জোনে যত আছে প্রত্যেকে হয়ে গেল আমার স্যাম্পেল ওয়েস্ট জোন এটা ওয়েস্ট জোনের সবাই হয়ে গেল আমার স্যাম্পেল গুচ্ছাকারে নিয়ে নিলাম একজনকেও আমি বাদ দিতে পারবো না ওয়েস্ট জোন ওয়েস্ট জোনটা আমি সিলেক্ট হলো ওয়েস্ট জোনটা সিলেক্ট করার পর ওয়েস্ট জোনে যত মানুষ থাকবে তাদের উপর ডেঙ্গির কি প্রভাব পড়েছে প্রত্যেককে স্যাম্পেল হিসাবে আপনাকে নিতে হবে আপনি যদি একজনকেও বাদ দেন তাহলে সেটা আর ক্লাস্টার স্যাম্পেলিং থাকবে না তো এ ধরনের স্যাম্পেলিংকে বলা হয় ক্লাস্টার স্যাম্পেলিং নেক্সট জানবো মাল্টি স্টেজ স্যাম্পেলিং সম্বন্ধে মাল্টি স্টেজ নাম শুনেই মনে হচ্ছে যে এখানে অনেকগুলো স্টেজ থাকবে এটাও অনেকটা ক্লাস্টার স্যাম্পেলিং এর মতোই কিন্তু একটু পার্থক্য আছে মনে রাখবেন এটাও যখন এরিয়াটা খুব বড় হয় তখন ব্যবহার করা হয় যেমন আমরা মাত্র বলছিলাম যে আমরা দিল্লির উপর একটা রিসার্চ করছি কি ডেঙ্গির প্রভাব দিল্লিতে মানুষের উপর কিরকম পড়েছে সেটার উপর রিসার্চ করছি আমরা এর জন্য কি করলাম ক্লাস্টার স্যাম্পেলিং এ দেখলাম যে পুরো দিল্লিটাকে চারটা জোনে ভাগ করলাম ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ সেখান থেকে র্যান্ডমলি যে কোনো একটাকে তুলে নিলাম এখন যদি আমরা এই ডাব্লু জোনে মানে ওয়েস্ট জোনে যতজন আছে সবাইকে যদি তুলে নেই তাহলে সেটা কি হয়ে যাচ্ছিল ক্লাস্টার স্যাম্পেলিং কিন্তু এটা হচ্ছে মাল্টি স্টেজ মানে অনেকগুলো স্টেজ থাকবে এটা একটা স্টেজ হলো এখন কি করা হবে এই ডাব্লুর মধ্যে আরও স্যাম্পেলিং করা হবে এখন এই ডাব্লুকে আমরা আবার ভাগ করব মানে ওয়েস্ট জোনকে আমরা আবার ভাগ করব আমরা ভাগ করব ধরুন এরকম যে ওয়েস্ট জোনের মধ্যে যাদের ইনকাম মাসিক ইনকাম এক লাখ টাকার উপরে তারা একটা স্ট্যাটা হলো যাদের মাসিক ইনকাম পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখের মধ্যে তারা একটা স্ট্যাটা হলো যাদের মাসিক ইনকাম কুড়ি হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে তারা একটা স্ট্যাটা হলো আর যাদের মাসিক ইনকাম কুড়ি হাজারের নিচে তারা একটা স্ট্যাটা হলো এইভাবে আমরা পুরো জোনটাকে ভাগ করে নিলাম এখন আমরা কি করলাম প্রত্যেকটা যে স্ট্যাটা পেলাম প্রত্যেকটা স্ট্যাটা পেলাম এই স্ট্যাটা থেকে টেন পার্সেন্ট নিলাম যাদের এক লাখ টাকার উপরে যত পরিবার পেলাম তাদের থেকে টেন পার্সেন্টকে স্যাম্পেল হিসেবে নিলাম পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখের মধ্যে যতগুলো পরিবার পেলাম তাদের থেকে টেন পার্সেন্ট নিলাম স্যাম্পেল হিসাবে এখান থেকেও টেন পার্সেন্ট নিলাম স্যাম্পেল হিসাবে এখান থেকেও টেন পার্সেন্ট নিলাম স্যাম্পেল হিসাবে এ ধরনের স্যাম্পেলিংকে বলা হয় মাল্টি স্টেজ স্যাম্পেলিং এখানে দেখুন অনেকগুলো স্টেজে স্যাম্পেলিং করা হচ্ছে এর জন্য এই ধরনের স্যাম্পেলিংকে বলা হচ্ছে মাল্টি স্টেজ স্যাম্পেলিং এখন আমরা চলে আসলাম নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পেলিং এ তো আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতেই পারে যে স্যার প্রবাবিলিটি স্যাম্পেলিং করব আমরা সাধারণত না নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পেলিং করব বা কোন স্যাম্পেলিংটা ভালো প্রবাবিলিটি স্যাম্পেলিং না নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পেলিং অবশ্যই প্রবাবিলিটি স্যাম্পেলিং ভালো তাহলে কথা হলো কেন স্যার আমরা নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পেলিং করব যদি প্রবাবিলিটি স্যাম্পেলিং এ ভালো হয় তাহলে নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পেলিং করার কি দরকার অনেক সিচুয়েশন এমন আসে আমাদের সামনে যখন আমরা প্রবাবিলিটি স্যাম্পেলিং ব্যবহার করতে পারবো না আমি এরকম সিচুয়েশন দিব একটু পরে দেখবেন যে এমন সিচুয়েশন অনেক আসে আমাদের সামনে যখন আমরা প্রবাবিলিটি স্যাম্পেলিং যদি করি তাহলে আমরা ঠিকঠাক স্যাম্পেলিং করতে পারবো না 
তখন আমরা নন প্রপার্টি স্যাম্পলিং করি বা অনেক সময় কি হয় রিসার্চারের কাছে সময় কম থাকে বা বাজেট একটা ফ্যাক্টর কাজ করে বাজেট যদি কম থাকে তখন আমরা রিসার্চার হিসাবে নন প্রপার্টি স্যাম্পলিং এর দিকে যাই নন প্রপার্টি স্যাম্পলিং এর মধ্যে প্রথমে আমরা জানব জাজমেন্টাল স্যাম্পলিং সম্বন্ধে মনে রাখবেন এই জাজমেন্টাল স্যাম্পলিং এর একটা নাম হলো পারপাসিভ স্যাম্পলিং কি বললাম জাজমেন্টাল স্যাম্পলিং এর আরেকটা নাম পারপাসিভ স্যাম্পলিং মানে এটা পারপাস নিয়ে করা হবে নির্দিষ্ট একটা পারপাস উল্লেখ করা থাকবে তখন যে স্যাম্পলিং করি আমরা সে ধরনের স্যাম্পলিং কে বলা হয় জাজমেন্টাল স্যাম্পলিং যেমন ধরুন আমি আমার স্কুলের মধ্যে এমন একটা রিসার্চ করতে যাচ্ছি যে আমার স্কুলে যাদের মা বাবা উভয়ই চাকরি করে তাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাবিলিটি কীরকম তাহলে আমি এমন একটা রিসার্চ করতে যাচ্ছি কি যে আমাদের স্কুলে যার মা বাবা উভয়ই চাকরি করে তাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাবিলিটি কীরকম এই জায়গায় কিন্তু আমরা জাজমেন্টাল স্যাম্পেলিং ব্যবহার করব কেন দেখুন সেখানে গিয়ে যদি আমি র্যান্ডম স্যাম্পেলিং ব্যবহার করি তাহলে আমি ক্লাসের থেকে যখন আমি স্টুডেন্টকে চুজ করছি তাহলে এমন স্টুডেন্ট চলে আসতে পারে আমাদের স্যাম্পেলে যার মা বাবা চাকরি করে না বা এমন চলে আসতে পারে স্টুডেন্ট যে যাদের মা বাবার কোনো একজন চাকরি করে কিন্তু আমি তো চাচ্ছি স্যাম্পেলে এমন এলিভেন্টই আসবে এক শুধু যাদের মা বাবা উভয়ই চাকরি করে তাহলে কিন্তু আমি কিন্তু ক্লাসে যাব আমি ক্লাসে গিয়ে ডাইরেক্ট বলবো এই তোদের কাকে কার কার মা বাবা চাকরি করে রে দুজনেই তারা দাঁড়া হ আচ্ছা তোদের আচ্ছা তোদের চাকরি করে তাহলে তোরা চলে যায় তোদেরকে তোদের সঙ্গে কাজ আছে তাহলে এই এই সমস্ত পারপাসে কিন্তু আমরা জাজমেন্টাল স্যাম্পেলিং বা পারপাসিভ স্যাম্পেলিং ব্যবহার করব মনে রাখবেন এখানে জাজ করা হয় কে জাজ করে কে জাজ করবে কে রিসার্চ করছে রিসার্চার তাহলে রিসার্চার জাজ করবে কিভাবে জাজ করবে তার এক্সপিরিয়েন্স থেকে তার অভিজ্ঞতা থেকে সে জাজ করবে যে আমি কাদের উপর রিসার্চটা করব বা কিভাবে রিসার্চটা করব সে তার জাজ জাজমেন্টের উপর ভিত্তি করে স্যাম্পেলটা বেছে নেয় তো এ ধরনের স্যাম্পেলিংকে বলা হয় জাজমেন্টাল স্যাম্পেলিং কনভেনিয়েন্স স্যাম্পেলিং এই স্যাম্পেলিং এর কিছু আরও নাম আছে মনে রাখবেন অ্যাক্সিডেন্টাল স্যাম্পেলিং আর ইনসিডেন্টাল স্যাম্পেলিং এই স্যাম্পেলিং এর আরও নাম আছে কি অ্যাক্সিডেন্টাল স্যাম্পেলিং অর ইনসিডেন্টাল স্যাম্পেলিং এটা মনে রাখবেন কনভেনিয়েন্স মানে কনভেন্স করছি মানে আমার সামনে যাদের আমি পাচ্ছি তাদের আমি কনভেন্স করছি যে তোমরা আমার স্যাম্পেল হও এইভাবে যে স্যাম্পেলিং করা হয় সেটাকে বলা হয় কনভেনিয়েন্স স্যাম্পেলিং আপনারা দেখবেন আপনারা যখন মলে যান কোন একটা মলে যান দেখবেন অনেকে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকে মলেরই রিপ্রেজেন্টেটিভরা দাঁড়িয়ে থাকে ছেলে মেয়ে মলের দাঁড়িয়ে থাকে দেখবেন আপনাকে কনভেন্স করা শুরু করে ম্যাম বা স্যার একটু 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 ফিডব্যাকগুলো দিয়ে দিন না আপনাদের কি মনে হচ্ছে তাহলে তারাও কিন্তু এক ধরনের রিসার্চ করছে তারা কি করছে আপনাকে কনভেন্স করছে কনভেন্স করে স্যাম্পেলটা কালেক্ট করছে বা আপনাকে স্যাম্পেল হিসেবে নিচ্ছে তো এ ধরনের স্যাম্পেলিংকে আমরা বলতে পারি কনভেনিয়েন্স স্যাম্পেলিং মাথায় রাখবেন এই স্যাম্পেলিং হচ্ছে দোজ হু আর অ্যাভেলেবেল আট দ্য স্যাম্পেল মানে যারা অ্যাভেলেবেল আছে তারাই হয়ে গেল স্যাম্পেল যেমন অনেক সময় দেখা যায় ভোটের যখন এক্সিট পোল হয় তখন সাংবাদিকরা কি করে বা কিভাবে স্যাম্পেল কালেক্ট করে কোথাও গেল গিয়ে শুধু মানুষজনকে জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা আপনার আপনার মধ্যে কে জিতবে আপনার মধ্যে কি মনে হচ্ছে যে এই সরকার ভালো কাজ করছে নাকি আপনি অন্য সরকারকে মোকা দিবেন এরকম করে কি করে তাদের থেকে বিভিন্ন অপিনিয়ন নেয় সেটার উপর ভিত্তি করে কি করে তারা হচ্ছে রিসার্চ করে বলে যে কোন সরকার আসতে পারে কোন সরকার আসতে পারে না এখানে তারা কি করছে যারা অ্যাভেলেবেল আছে তাদের থেকে কিন্তু ডেটা কালেক্ট করছে মানুষের ঘরে ঘরে কিন্তু যাচ্ছে না যাদের তারা সামনে পেল অ্যাভেলেবেল আছে তাদের থেকে শুধু ডেটাটা নিয়ে স্যাম্পেলিংটা করে রিসার্চটা করছে তো এ ধরনের স্যাম্পেলিংকে আমরা বলতে পারি কনভেনিয়েন্স স্যাম্পেলিং নেক্সট আমরা জানব কোটা স্যাম্পেলিং সম্বন্ধে কোটা তার মানে কি আগে থেকেই ফিক্সড করা আছে কোথা থেকে কত পার্সেন্ট নিব আগে থেকে ফিক্সড করা আছে ধরুন আমার স্কুলে স্টুডেন্ট আছে হাজার জন আমার স্কুলে স্টুডেন্ট আছে হাজার জন তাদের মধ্যে দুশো জন ছেলে বলছি একটা কথার কথা আর আটশো জন মেয়ে দুশো জন ছেলে আছে আর আটশো জন মেয়ে আছে আমি কি সিলেক্ট করলাম আমি কি বললাম আমি যে রিসার্চটা করব সেখানে এইটটি পার্সেন্ট ছেলে নিব স্যাম্পেল হিসাবে এইটটি পার্সেন্ট ছেলে নিব আর স্যাম্পেল হিসাবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট মেয়ে নিব আমি আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি তারা পপুলেশনে কি অনুপাতে আছে সেটা আমি দেখলাম না আমি আগে থেকে ঠিক করেছি আমি যে বিশ্বাসটা করব সেখানে আমি এইটটি পার্সেন্ট ছেলেকে নিয়ে করব আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট মেয়েকে নিয়ে করব আমি দেখলাম না তারা পপুলেশনে কি অনুপাতে আছে যদি পপুলেশনের অনুপাতটাকে মেনটেন করে স্যাম্পেলে নেই তাহলে তো স্ট্যাটিফাইড স্যাম্পেলিং হয়ে যেত কিন্তু এখানে দেখুন পপুলেশনের অনুপাতটাকে মেনটেন করা হচ্ছে না কি বললাম 
যে এখানে আগে থেকে ঠিক করা আছে আমি কি অনুপাতে নিব ছেলেদের 80% নিলাম মেয়েদের 20% নিলাম দেখুন এখানে 200 জনের থেকে ছেলেদের মধ্যে ছেলেরা আছে 200 জন আর মেয়েরা আছে 800 জন তাহলে ছেলেদের থেকে 80% নিলাম ছেলেদের 80% মানে 160 জন আর মেয়েদের 20% নিলাম তার মানে হচ্ছে 160 জন তাহলে এই ধরনের যে স্যাম্পলিংটা আমরা করছি সেটা কোটা স্যাম্পলিং দেখুন এখানে কিন্তু বয়েজ আর গার্লস এর ইকুয়াল অপরচুনিটি থাকলো না বা ইকুয়াল প্রোবাবিলিটি থাকলো না কেন এখানে আমরা 200 জনের থেকে 160 জন সিলেক্ট করছি তাহলে প্রত্যেকের প্রোবাবিলিটি কত হলো 200 জনের থেকে 160 জনকে সিলেক্ট করলাম তাহলে প্রোবাবিলিটি কত হলো ছেলেদের ছেলেদের হলো 4/5 আবার মেয়েদেরটা চিন্তা করুন মেয়েদের কি করছি 800 জনের থেকে 160 জনকে সিলেক্ট করছি তাহলে মেয়েদের প্রোবাবিলিটি কত হলো 1/5 তাহলে দুটো কি सेम হলো এখানে প্রত্যেকটা ছেলের প্রোবাবিলিটি আসলো সিলেক্ট হবার 4/5 আর মেয়েদের প্রত্যেকের আসলো 1/5 তাহলে सेम হলো না তাই এটা কিন্তু এর জন্য স্ট্যাটিফাইড স্যাম্পলিং না এর জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কোটা স্যাম্পলিং এটাই মনে রাখবেন এটা কোটা স্যাম্পলিং আর স্ট্যাটিফাইড স্যাম্পলিং এর মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় পার্থক্য কোটা স্যাম্পলিং এ কি করা হয় যে আগে থেকে ফিক্সড করা হয় আমার পপুলেশনে তারা কি অনুপাতে আছে আমি দেখতে যাব না আমি দেখতে যাব না তারা পপুলেশনে কি অনুপাতে আছে আমার মনে হচ্ছে আমি এত এত নিব তাই আমি আগে থেকে ঠিক করেছি এত এত নিব তাই আমি এত এতই নিব কিন্তু যখনই পপুলেশনের অনুপাত অনুযায়ী আমরা স্যাম্পলে তাদের অনুপাত নিচ্ছি তখন সেটা হয়ে যাবে স্ট্যাটিফাইড স্যাম্পলিং এটাই মনে রাখবেন স্ট্যাটিফাইড স্যাম্পলিং আর কোটা স্যাম্পলিং এর মধ্যে মেইন পার্থক্য নেক্সট যেটা জানব সেটা হচ্ছে স্নোবল স্যাম্পলিং সম্বন্ধে স্নোবল স্যাম্পলিং অনেকটা এটা চেইন মার্কেটিং এর মতো মানে একজনকে ধরবো সেখান থেকে আবার কয়েকজনের কাছে যাব আবার সেই কয়েকজনের থেকে আরো কয়েকজনের কাছে যাব এইভাবে যে স্যাম্পলিং করা হয় সে ধরনের স্যাম্পলিং কে বলা হয় স্নোবল স্যাম্পলিং কখনো কি আপনি ভেবেছেন যখন স্কুলে স্টুডেন্টরা পালায় টিচাররা কিভাবে ধরে কিভাবে ধরে একজন স্টুডেন্ট কে প্রথমে ধরলো ধরে তাকে জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা তোর সাথে কে কে ছিল ও বললো যে স্যার আমার সাথে অমুক অমুক ছিল তাদেরকে ধরে এই তোদের সাথে আবার কে কে ছিল রে তাদের থেকে আরো দুই তিন জন দুই তিন জনের নাম আসলো এভাবে আসলো তাদেরকে ধরলো যাদের আবার আসলো তাদেরকে ধরলো এই তোর সাথে কে কে ছিল এইভাবে পুরো র‍্যাকেটটা পুরো যারা যারা ছিল পুরো যারা যারা স্টুডেন্ট পালিয়ে ছিল প্রত্যেকটা বের হয়ে যায় এভাবে যে স্যাম্পলিং করা হয় সেটা হচ্ছে কি স্নোবল স্যাম্পলিং বা আরেকটা উদাহরণ দিই একটা সহজ উদাহরণ উদাহরণ দিই আপনাদের ক্লিয়ার হবে পুলিশ যেভাবে কোনো অভিযুক্তকে ধরে একটা মানুষকে যাকে সন্দেহ হয় ধরলো তার সঙ্গে বিভিন্ন কথাবার্তা বলে তার সাথে বিভিন্ন তাকে প্রশ্ন করে তার সাথে প্রশ্ন করার মাধ্যমে বুঝতে পারে আর কে কে অভিযুক্ত থাকতে পারে সেখান থেকে আরো দু তিন জনকে ধরলো আবার তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে তাদের থেকে আবার দুজন তিনজনকে এইভাবে ধরে আবার তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এইভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার মাধ্যমে পুরো র‍্যাকেটটা ফাঁস হয়ে যায় তো এই ধরনের স্যাম্পলিং কে আমরা বলতে পারি স্নোবল স্যাম্পলিং মানে একজন থেকে কয়েকজন আবার সেই কয়েকজন থেকে আরো কয়েকজন এইভাবে চেইন মার্কেটিং এর মতো কাজ হয় তো এই ধরনের স্যাম্পলিং কে বলতে পারি আমরা স্নোবল স্যাম্পলিং তো এটাই ছিল স্যাম্পলিং এর পুরো ভিডিওটা আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো আপনারা কমেন্টে জানাবেন আপনাদের যদি আরো কোনো স্যাম্পলিং সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা করে আপনারা কমেন্টে জানাবেন যদি কোনো রকম ডাউট থাকে ভিডিওটাতে আমি যে স্যাম্পলিং গুলো বোঝালাম যদি কোনোটাই আপনাদের ডাউট থাকে থেকে যায় যে স্যার এই জায়গাটা আমি একটু আরেকবার বোঝালে ভালো হয় আপনারা অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবেন যার প্রয়োজন তার সাথে শেয়ার করবেন এরকম আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ